Hai semuanya, Assalamualaikum Ketemu lagi di Paprika Merah Kali ini kita akan berbagi ide jajanan seribuan yang simple dan mudah Tapi rasanya dijamin enak banget, crispy di luar dan lembut gurih di dalam ya Cocok dijadikan ide jualan di kantin-kantin sekolah Insya Allah laris manis ya bun Langkah pertama, siapkan panci yang udah diisi dengan air, lalu masukkan 3 butir telur ayam yang udah dicuci bersih, 200 gram kentang yang udah kita cuci bersih juga, lalu dipotong-potong, dan juga 100 gram wortel, ini udah dikupas dan dicuci bersih juga ya. Ketiga bahan ini akan kita rebus sampai empuk dan matang ya, ini setelah 20 menit kita rebus, udah matang semuanya. Tinggal kita angkat dan tiriskan ya Untuk telurnya jangan lupa dikupas kulitnya Kemudian untuk sayurnya kita tiriskan saja Nah selanjutnya semua bahan ini akan kita pindahkan ke dalam wadah yang besar Lalu akan kita haluskan ya di sini saya menghaluskan pakai penumbuk kentang Boleh juga menggunakan garpu ataupun gelas Pokoknya gunakan alat yang ada di rumah. Nah ini udah lembut, tapi lembutnya tuh masih ada tekstur ya. Lanjut kita tambahkan 3 buah sosis yang dipotong dadu lalu digoreng sebentar. 3 batang daun seledri, kemudian seasoningnya 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk, dan seperempat sendok teh kaldu bubuk. Kemudian masukkan juga satu bungkus mayonaise. Yang kemasan 100 gram ya bun, untuk merek mayonaise-nya saya pakai yang Mayumi. Atau bebas ya mau pakai merek lainnya. Nah selanjutnya ini tinggal kita aduk aja sampai tercampur rata. Nah untuk isiannya ini udah jadi ya bun, simple banget tapi rasanya nanti dijamin endul ya, enak banget. Nah ini tinggal kita rapikan lalu kita sisihkan dulu Selanjutnya siapkan satu bungkus roti tawar Ini saya pakai merek lokal ya bun Isinya ada 16 lembar harganya cuma 11.000 ya Kemudian kita ambil satu lembar lalu ini kita pipihkan Hingga nanti roti tawarnya tuh agak gepeng ya Nah kalau roti tawarnya terasa kaku boleh dikukus sebentar ya kalau saya mah langsung gilas aja ya bun, biar kerjanya lebih cepat dan lebih praktis, menghemat waktu. Nah ini udah kita gilas semuanya, kita sisihkan dulu, kita ambil aja satu lembar, kemudian kita beri isian ya. Untuk isiannya bebas, kalau saya ngasih isiannya kurang lebih satu sendok makan atau dua sendok teh seperti ini ya. Ini tinggal kita oleskan dan kita rapi-rapikan hingga ke ujung lalu digulung nah risiko kalau nggak dikukus dia bakalan bocor-bocor seperti ini tapi tenang aja nanti akan kita lapisi dengan tepung basah ya selanjutnya untuk satu roti tawar ini kita potong lagi menjadi dua bagian seperti ini ya Lakukan hal yang sama sampai semua roti dan isiannya habis Lanjut kita akan bikin baluran Masukkan 12 sendok makan tepung terigu ke dalam wadah Tambahkan seperempat sendok teh garam Lalu air, airnya kurang lebih 200 ml ya Atau dikira-kira aja Nah ini airnya kita masukkan bertahap Sambil tepungnya diaduk-aduk ya Biar tidak bergerindil Nah untuk konsistensi adonannya seperti ini ya bun Agak kental Lanjut kita akan celupkan roti gulungnya Nah ini harus kita balurkan Sampai benar-benar tertutupi ya Selanjutnya kita balurkan ke tepung panir Tips membalurkan bahan makanan ke tepung panir Biar tangannya nggak belepotan Dan juga Kerjanya lebih cepat ya dengan cara dimasukkan ke wadah lalu digoyang-goyangkan ya. Nah satu resep tuh hasilnya banyak banget ya bun. Tapi yang kita rekam cuma ini aja. Sebagian udah saya masukkan ke freezer ya. Lanjut kalau mau menggoreng adonan biarkan dulu adonannya agak 8 sampai 10 menit. Sampai adonan tepungnya lengket banget ke kuenya ya. Kemudian tinggal kita goreng aja di minyak panas, api sedang, 
Setelah bagian sisi satunya matang, boleh dibalik dan digoreng aja sampai matang dan berwarna kuning kecoklatan seperti ini ya. Nah, tips lagi nih bun, biar kue kita tuh nggak mengandung minyak. Sebelum diangkat, besarkan apinya ya. Goreng selama satu menit dengan api besar ya. Kemudian langsung diangkat dan ditiriskan ya. Itu dijamin kue kita tuh crispy dan tidak berminyak. Nah, lanjut setelah kuenya dingin, kalau mau dijual bisa dikemas di plastik OPP. Ini ukuran 8 kali 10 ya, Bun. Nah, tinggal dibuka bungkusnya kemudian direkatkan kembali dan biar tambah menarik kasih stiker thank you seperti ini ya nah jadinya cakep banget ya bun untuk harga jual bisa dijual mulai harga seribuan ya atau 1500 nanti disesuaikan aja dengan harga modalnya ya Nah rasanya ini dijamin enak banget ya bun dan ini kuenya tahan seharian ya atau dibikin malam pagi sampai siangnya masih enak ya bun nah wajib dicoba ya di rumah baiklah sampai di sini dulu video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment share dan subscribe see you on my next video thank you